，男子今天突然捡到一个包裹，里面竟然发现一只可爱的斑马雀。更为奇怪的是，旁边还有一颗超级小的迷你蛋。这该不会是斑马雀在路上生下来的吧？为了一探究竟，男子准备把它孵化出来，并且养大。万一是只稀有鸟类，男子可就赚大了。但是看到斑马雀反常的举动，他似乎并不承认这是他的孩子。无奈之下，男子只能肩负起孵化鸟蛋的重任。突然搞笑的事情发生了，这颗幼鸟蛋放在这硕大的孵化箱，看起来感觉有种大材小用的感觉。孵化了几天后，男子耐不住性子，用手机照了照，没想到这颗鸟蛋的内部会这么的小巧。然而才又过去了两天。男子惊奇地发现，他已经有了胎心，并且被一层看似蜘蛛网的血管围绕着。此刻能很清楚地看到他的心在跳，这更加激起了男子尽快孵化出他的欲望。而这时，男子似乎看到了什么，竟然高兴成这样。原来，小幼鸟此刻终于要破壳而出了。看它正在不断扭动着自己的小身体，不由得让男子上手摸了摸，还挺光滑。而且这么超级小的幼鸟男子也是第一次见，他还没有自己的手指盖大。然而男子此刻有种莫名的担心，他看幼鸟此刻虚弱的样子，不知道能否顺利养大。没想到才两天的功夫，这只小幼鸟居然长出了一头乌黑的头发，看上去像是一只白发魔鸟的感觉。对此，朋友们是否也有同样的感觉呢？由于这只幼鸟身体太虚弱，男子每次喂它食物的时候也是相当吃力，但是架不住男子的细心照顾，说什么也要把幼鸟喂饱了才肯安心。而小幼鸟或许抵不过男子的软磨硬泡，这时候它终于无奈张开了嘴，并且吃下了男子喂来的食物。这么小的幼鸟。感觉吃两口应该就饱了。随着男子每天又当爹又当妈的精心照顾，小幼鸟此刻的身体明显已经大了一圈，就连白色的绒毛都已经变了颜色。而且他还学会了滋滋滋的要奶喝，没想到才一滴奶的重量就把他压趴下了。收养一只这么可爱的幼鸟，的确挺好玩的。既让自己体验了一把当妈又当爹的感觉，还让枯燥乏味的生活增加了无限快乐。没想到幼鸟适应能力会这么的强，这时候它已经可以像个孩子似的张开嘴巴要奶喝，而且看它的行为举止，明显身体强壮了许多。经过男子日复一日的照顾，小幼鸟每天除了吃就是睡，身体也是以肉眼可见的速度在变化。而今天，男子洗漱的时候，突然从衣服内掏出一只调皮捣蛋的鸟出来，而且趴在男子身上，迟迟不肯飞走，甚至飞走后又飞回到了男子的手心里。原来，它就是男子从小养大的那只小幼鸟。没想到，它竟然会如此的通人性，不管何时何地，它都会守在男子身边保驾护航。只是我有个疑惑。它的样貌到底是什么品种的鸟类呢？如果有知道的朋友，记得评论区告诉我们一声。小哥出门取个快递的时间，却被一只刚生完宝宝的流浪狗碰瓷了，不给吃的，坚决不让走。结果没想到，小哥仅仅只是一时的好心，却从此摊上了大事。这天，小哥骑车去取快递，刚刚到达目的地，却发现一条大黄狗兴奋地跑了过来。大黄狗看到小哥又蹦又跳的十分开心，甚至还打滚撒娇起来。难道这是小哥家养的狗吗？其实这是一条流浪狗，只是前两天小哥喂过它一根火腿肠，没想到它却把小哥牢记在心了。小哥被大黄狗的热情整得有些蒙圈了。大黄狗表现了半天，却发现小哥一点表示也没有。他干脆直接坐在地上，用渴望的眼神看着小哥，意思是说：“咋你没点眼力劲呢？难道看我不够可爱吗？”小哥被他看得有些尴尬，挺不好意思的。你说在大街上被一条狗堵在马路中间，你说是不是怪怪的呢？不知道的人还以为是小哥家养的狗，狗子饿了追着他满街讨吃呢。小哥还想溜走。没想到狗子却风风火火地追了上来。
，小哥跑得越快，狗狗就追得越紧，甚至还堵在车子前面，不让小哥逃跑了。小哥说：“这不是碰瓷吗？看来今天没两斤狗粮，那是走不掉了。”还好小哥平时经常投喂流浪狗。车上随时随地都准备着狗粮和水。看到小哥终于拿出了梦寐以求的狗粮，狗狗一个箭步冲了过来，那个高兴劲就甭提了，好像那狗粮是他缴获的胜利品一样，毫不客气的大口大口吃了起来。狗狗一边吃一边开心的笑了。小哥其实也很喜欢这只十分通人性的狗子，不仅没有生气，还给他多加了一包狗粮和水。据小哥透露。这是一只刚刚生完孩子的母狗，平时就在这条街上到处游荡，有人喂它就能饱吃一顿，没人喂就只好饿着肚子。只见它急着忙慌地吃完后，又急匆匆地赶回去给孩子哺乳去了。小哥本以为事情就这么过去了，但是接下来发生的一幕才让他知道，原来并没有想象中那么简单。第二天，小哥又出门上超市买东西。没想到刚刚来到大街上，就被那只大黄狗发现了。小家伙看到小哥，好像就看到了米饭帮主一样，隔着大马路就兴高采烈地跑了过来，然后又是一屁股坐在地上，依旧用那可怜兮兮的眼神望着小哥，一副不给吃的就不让走的态度。小哥一看狗子那表情，不禁失笑起来。好吧，真有你的，算我输了。这么可爱的狗子，又怎么能让他失望呢？紧接着，小哥打开车尾箱，老规矩又来一包狗粮，狗子立马开心的大快朵颐起来。他像个胜利者一样，享受着自己努力争取来的果实。很快，狗狗就吃饱了。然后他过来和小哥卖了一下萌之后，紧接着又匆匆的赶回家，去给孩子喂奶去了。感谢小哥的投喂，让狗狗不再挨饿。大家还记得这条大黄狗吗？自从上次小哥在药店喂了它一顿之后，他就把小哥当成了长期饭票，甚至认了小哥当主人。只要小哥一旦出现在大街上，他立马就会跟了上来。这天，小哥今天刚想上超市买点东西，这条大黄狗就一路跟着他走到了超市门口。又碰见这条狗了啊！这条狗跟着我一路了。小安已经跟我走了一条街了啊！这条大黄狗啊，它在这里不肯走了。在药店碰见它了的，然后跟它搞了很多狗粮给它吃了，所以它记得我。这时候它看见我了之后，就一路跟着我，现在就赖在这里了。面对大黄狗的热情，小哥也很无语，只好安慰他说：“等会忙完后再拿狗粮来喂它。”等一下啊，我去超市买完东西，就给你带点狗粮下来给你吃啊。听到小哥的话后。狗狗果然乖乖听话，在超市门口等待着小哥。他知道超市不能带宠物进去，为了不违反规定，他乖乖地站在门口，静静地等待着小哥。真是懂事的，让人心疼。大概十几分钟左右，小哥终于出来了。这时，大黄狗还在门口等着他。小家伙口水直流，好像马上就有好东西吃了一样。小哥看到他那副馋样，都快笑不活了。紧接着，小哥带着狗子一路往家里走去。随后，小哥快速地跑回家里，拿来了狗粮和水。闻到香喷喷的狗粮，大黄狗也不管三七二十一，立马狼吞虎咽地吃了起来。看来小家伙真是饿坏了。据小哥透露，这是一条流浪狗，而且刚刚产下了一窝小狗，现在还在坐月子期间。但为了养活自己的孩子，他每天都冒着危险出来讨吃的。不过由于无家可归，他常常吃了上顿没下顿，经常饿着肚子。这些年也不知道他是怎么熬过来的。就在前几天，小哥在药店门口遇见他，出于好心喂了他一顿。没想到小家伙却认定了小哥是好人，每天都在小哥的家门口等待小哥的出现。据说大黄狗前两天刚刚生娃了，只是不知道它把孩子藏在了哪里。这天小哥又出来喂大黄狗，于是便问大黄狗能不能带它去看一下它的孩子。但是大黄狗没有出声，只是和小哥撒了个娇。吃饱喝足之后，就急匆匆赶回家去了。转眼一个月过去了，在小哥每天的照顾下，大黄狗终于顺利地度过了月子期。
。这天，小哥喂完大黄狗之后，狗狗并没有像往常一样离开，而是和小哥撒娇，而且久久不肯离开。看样子，似乎有什么事情要发生。这时，小哥也发现了狗子的异常。于是便问狗狗：“是不是要带我去看望你的孩子？”狗狗看了一眼小哥，表示默认。紧接着，只见他转身就跑了。小哥立马紧跟了过去，穿过一条马路后，来到了一个大型广告牌旁边。只见狗狗穿过广告牌后，下一秒他的身后出现了一只小奶狗。小奶狗看上去才刚满月，可能是第一次看到人类吧。它表现得很害怕。怯生生地躲在妈妈的身后，用好奇的眼神看着小哥。奇怪的是，怎么只有一只小狗呢？正常情况下，母狗生娃时都是一窝生好几只的呀，难道别的小狗都夭折了吗？这时，小哥终于恍然大悟，原来大黄狗一直没有忘记小哥的话，只是那时候孩子还小。所以没有带小哥来看他的孩子。正在这时，不远处传来一阵的狗叫声。小哥定睛一看，发现了两只小狗，那应该就是大黄狗的孩子吧？原来大黄狗的孩子已经长大了，也到了该出来觅食的时候了。也许这就是他今天带小哥过来的原因，可能是希望小哥也能照顾他的孩子吧。不得不说，母狗为了孩子都能活，只好主动带人类过来。希望小哥可以好好照顾自己的孩子，真是可怜天下父母心啊！明白了大黄狗的意思后，小哥拿来食物一起投喂他和他的孩子，相信在小哥的照顾下，大黄狗的孩子一定可以健康平安的长大的。